আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে ভার্জিনিয়া উলফের শেক্সপিয়ার সিস্টার এসের উপরে আজকের আলোচনা শুরু করছি বন্ধুরা ভার্জিনিয়া উলফ একজন ফ্যামিলিস্ট রাইটার যিনি আঠারোশো বিরাশি সালে জন্মগ্রহণ করেন তার বাবা ছিলেন স্যার লেজলি স্টিফেন তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন স্যার লেজলি স্টিফেন ছিলেন ডিকশনারি অফ ন্যাশনাল বায়োগ্রাফিয়ার ফাউন্ডার এবং তার মাও একজন সম্ভ্রান্ত নারী ছিলেন ভার্জিনিয়া উলফ তার শৈশবেই মাতৃ এবং পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং তিনি তার হাফ সিস্টারের কাছে লালিত পালিত হন ভার্জিনিয়া উলফের মাতৃ পিতৃবিয়োগের পরেই তিনি দুই দুইবার সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট করেন অর্থাৎ আত্মহত্যার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কিন্তু সেখান থেকে তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হন যদিও আমরা জানব শেষে যে উনিশশো সালে ভার্জিনিয়া উলফ দ্য আউস রিভারে আত্মহত্যা করেন ভার্জিনিয়া উলফ তার এই শেক্সপিয়ার সিস্টার এস এর মাধ্যমে নারীদের সামাজিক অবস্থান এবং এই অবস্থানের পিছনের যে কারণ সামাজিক যেই বিশ্বাস রীতিনীতি এবং সামাজিক যেই শৃঙ্খল মেল ডোমিনেটেড সোসাইটির নারীরা যেভাবে অবদমিত হয়ে আছে সেই ছবিটি তিনি খুব সুন্দরভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং এজন্য তিনি শেক্সপিরিয়ান পিরিয়ড থেকে শুরু করে নারীদের নিয়ে আলোচনা করেছেন আমাদের শেক্সপিয়ার সিস্টারে শেক্সপিয়ার সিস্টারে ভার্জিনিয়া উলফ একটি কনসেপ্ট ডেভেলপ করেছেন যে নারীরা শেক্সপিয়ারের মতো প্রজ্ঞায় মেধায় সৌর্য বীর্যে প্রস্ফুটিত হতে পারবে যদি নারী এবং পুরুষের এই যে জেন্ডার বেসড যেই আউটলুক জেন্ডার বেসড যে দৃষ্টিভঙ্গি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে দূর করে যদি নারী এবং পুরুষ উভয়ের বিবেচনার পূর্বে একজন মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা যায় ভার্জিনিয়া উলফ এখানে একটি মতামত দিয়েছেন যে মানুষ যদি জেন্ডার বেসড সেপারেট কনসিয়াস ভুলে অ্যান্ড জার্নিয়াস হয় অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করার পূর্বে সে নারী বা পুরুষ এই চিন্তা ভুলে গিয়ে তার কর্ম দিয়ে বা তাকে একজন মানুষ হিসাবে যদি বিবেচনা করার মতো দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাহলেই শেক্সপিয়ারের মতো স্বমহিমায় প্রস্ফুটিত সাহিত্যিক বা প্রজ্ঞাবান মানুষের জন্ম হবে বন্ধুরা শেক্সপিয়ার সিস্টার এসএটিকে বলা হয় এ এস এ উইদ ইন এস এ কারণ এই এস এটি মূলত এ রুম অফ ওয়ান্স ওন নামক একটি লং ন্যারেটিভ এস এ সেই এস এর একটি অংশ এবং এই এস একে পার্সুয়েসিভ এস এও বলা হয় কারণ আমরা জানি যে এস এ অনেকগুলো প্রকারের হতে পারে যেমন ডিসক্রিপ্টিভ এস এ হতে পারে ন্যারেটিভ এস এ হতে পারে আর্গুমেন্টেটিভ এস এ হতে পারে পার্সুয়েসিভ এস এ হতে পারে তা আমাদের এই এস এটিকে বলা হচ্ছে পার্সুয়েসিভ এস এ এবং এই এস এর মাধ্যমে একটি সাইকোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট ডেভেলপ করা হয়েছে যেখানে নারীদের নিয়ে যেই একটা ফন্ট ব্লিভ মানুষের ভিতরে রয়েছে যেমন অ্যারিস্টোটেলিয়ান মোটর রয়েছে যে অ্যারিস্টোটেলিয়ান মোটর মতে পৃথিবীতে সিকুয়েন্স অনুযায়ী প্রথমত স্রষ্টার অবস্থান এরপরে পুরুষের অবস্থান এরপরেই নারীদের অবস্থান অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবেই স্রষ্টার পরেই পুরুষ এবং তারপরে নারী অর্থাৎ এদেরকে একটা ক্লাস ওয়াইজ ভাগ করা হয়েছে এই যে বিশ্বাস সে বিশ্বাসকে খণ্ডন করার জন্য ভার্জিনিয়া উলফ অ্যারিস্টেটেলিয়ান এই মোটোকে খণ্ডন করার জন্য ভার্জিনিয়া উলফ শেক্সপিরিয়ান পিরিয়ড থেকে শুরু করে নারীদের ইতিহাসে অবস্থান এবং নারীদের সাহিত্যে অবস্থান এই দুই ধরনের অবস্থানকে পর্যবেক্ষণ করে একটি স্পষ্ট ছবি আমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন যে কেন নারীরা সাহিত্যে অবদান রাখতে পারেনি কেন নারীরা ইতিহাসে অবস্থান রাখতে পারেনি কেন নারীরা অবহেলিত কেন নারীরা সাবসার্ভেন্ট হিসাবে পৃথিবীতে এখনও আছে আলোচনার শুরুতেই ভার্জিনিয়া উলফ নারীরা কেন সাহিত্যে অবদান রাখতে পারেনি যেখানে শেক্সপিরিয়ান পিরিয়ডে নারী চরিত্রদেরকে গ্লোরিফাইড করা হয়েছে সেখানে নারীরা শেক্সপিরিয়ান ইতিহাস থেকে এলিজাবেথিয়ান পিরিয়ডের ইতিহাস থেকে কেন নারীরা তেমন সাহিত্যে অবদান রাখতে পারেনি সেই বিষয়টি বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন এবং তিনি এখানে দেখিয়েছেন যে তখনকার সময় নারীদের অবস্থান কী ছিল নারীদের অবস্থানকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য ট্রেভলিয়ান্স হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড নামক পুস্তকের 
উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন এবং তিনি এখানে দেখিয়েছেন যে ট্রেভলিয়ান যেই নারীদের চিত্র উপস্থাপন করেছে সেই চিত্র আসলে অনেক ব্যাপক পরিমাণে নয় বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু চিত্র রয়েছে যেখানে দেখানো হয়েছে নারীরা পুরুষদের দ্বারা ডমিনেটেড হয়েছে এবং যেখানে দেখানো হয়েছে পুরুষদের একটা রাইট হচ্ছে তারা নারীদেরকে প্রহার করবে অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে প্রহার করা তখনকার সময় সম্ভ্রান্ত মানুষের মনে হচ্ছে যেন বীরত্বের একটা অংশ এই চিত্রটি তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং তিনি দেখিয়েছেন তখনকার সময় নারীরা কতটা অবহেলিত নিগৃহীত এবং নির্যাতিত ছিলেন আমরা ম্যাকবেত এর উপর যদি একটু পর্যবেক্ষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পারি যে ম্যাকবেথে ডেসডিমোনা যখন ম্যাকবেথকে বিয়ে করে তখন কিন্তু তাকে ডেসডিমোনাকে বলা হয়েছিল যে তোমাকে তোমার বাবা বড় করে তুলেছেন সুতরাং তোমাকে বিয়ে দেওয়ার রাইট এবং তোমার হাজব্যান্ড চুজিংয়ের রাইট একমাত্র তোমার বাবারই রয়েছে এই যে কনসেপ্ট যে নারীরা তার হাজব্যান্ডকে চুজ করতে পারবে না এই কনসেপ্ট কিন্তু শেক্সপিরিয়ান পিরিয়ড থেকে চলে আসছিল এবং তার পূর্বের পিরিয়ডগুলোতেও ছিল এখানে ভার্জিনিয়া উল প্রথমেই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন যে বলা হচ্ছে নারীরা ইনফেরিয়র দেন মেন পুরুষদের থেকে নারীরা কম মেধাবী কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে নারীরা কম মেধাবী সাহিত্যে তো দেখা যায় নারীরা সৌর্য বীর্যে আছে সাহিত্যে তো দেখা যায় কোনো শহরকে ধ্বংস করার জন্য নারীদের অবদান রয়েছে সাহিত্যে তো দেখা যায় কোনো রাজাকে হত্যা করার জন্য কোনো রাজ্যকে দখল করার জন্য নারীদের অবদান রয়েছে সাহিত্যে নারীদের হায়েনিয়াস চিত্র অথবা কোনো দানবীয় চিত্র দেখা যায় আবার সাহিত্যে নারীদের মাতৃসুলভ চিত্র দেখা যায় কিন্তু ইতিহাসে তাদের চিত্রটা কি ইতিহাসে মূলত স্পষ্ট কোনো চিত্র ট্রেভেলিয়ান ইংল্যান্ড হিস্ট্রি থেকে পাওয়া যায় না ট্রেভেলিয়ান হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ডে মূলত নির্ভরযোগ্য অথবা ব্যাপক কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না বরং দেখা যায় যে ইতিহাসে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরা নারীদের নিয়ে কিছু হীন মন্তব্য করেছেন এবং এই মন্তব্যের দ্বারা নারীরা মূলত অবদমিত রয়ে গেছে বার্জিনিয়া উলফ দেখানোর চেষ্টা করেছে যে এই রকম পরিস্থিতিতে যেখানে সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ নারীদের বিপরীতে যেখানে একটা মেয়ে সে তার ইচ্ছা মতো স্বামী গ্রহণ করতে পারছে না যেখানে একজন মেয়ে সে তার শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে যেতে পারছে না এবং যেখানে মেয়েরা শুধুমাত্র হাউস হোল্ড অ্যাক্টিভিটিসের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকছে চার দেয়ালের ভিতরে তাদেরকে বন্দি করে রাখা হচ্ছে সেই ধরনের পরিস্থিতিতে একজন প্রজ্ঞাবান একজন সমহিমায় প্রস্ফুটিত নারী কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে তিনি এখানে একটা জিনিস চিন্তা করার তিনি আমাদের সামনে একটা বিষয় উপস্থাপন করেছেন যে শেক্সপিরিয়ান পিরিয়ড অর্থাৎ এলিজাবেথ এলিজাবেথান এইজে প্রায় প্রত্যেকটা পুরুষ মানুষই কোনো না কোনো সাহিত্যে অবদান রেখেছেন যিনি কিছু লিখতে পারেন না তিনিও একটা কবিতা লিখে রেখেছেন কিন্তু কোনো নারীদেরকে ওই রকম সামনে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না তাহলে নারীদের যে এই একটা হলো স্পেস একটা শূন্য অবস্থান সেই শূন্য অবস্থানটা কেন সে বিষয়টা উপস্থাপন করার জন্য তিনি আমাদেরকে একটু এই পরিবেশের উপরে তিনি আমাদেরকে একটু এই সমাজের পরিস্থিতি সামাজিক পরিস্থিতির উপরে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছেন এবং তিনি কল্পনা করেছেন যে ধরা যাক শেক্সপিয়ারের মতো একজন সমান মেধাবী সমান বিচক্ষণ এবং সমান দক্ষতা সম্পন্ন একজন নারী যদি থাকত এই নারী তিনি কল্পনা করেছেন শেক্সপিয়ার সিস্টার যার নাম কল্পনা করেছেন জুডিথ তিনি বলেছেন যদি জুডিথ নামে শেক্সপিয়ারের কোনো বোন থাকত এবং সে জুডিথ যদি শেক্সপিয়ারের মতো বা তার কাছাকাছি মেধাবীও হতো তাহলে কি শেক্সপিয়ারের মতো সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেত শেক্সপিয়ার যেই কার্যক্রমগুলো স্বাধীনভাবে করতে পেরেছেন যে শেক্সপিয়ার যে স্কুলে লেখাপড়া করেছেন সেই স্কুলে তার একটা আধিপত্য ছিল শেক্সপিয়ার তার কৈশোরে একটা তার থেকেও সিনিয়র মেয়েকে বিয়ে করে লন্ডনে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি থিয়েটার করেছিলেন যদি জুডিথের এরকম কোনো অ্যাফেয়ার থাকতো বা জুডিথকে যদি তার বাবা সতেরো বছর বয়সে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করত যদি জুডিথ সেটা অ্যাকসেপ্ট না করতো তাহলে দেখা যেত জুডিথকে চার কোনার ঘরের ভিতরে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছে এবং সেখানে তার বাবার দ্বারা সে প্রহরিত হতে হয়েছে এমন হতে পারত অথবা জুডিথ যদি কোনো একটা সময় এই তার বাবার শৃঙ্খল থেকে পালিয়েও যেতে পারত এবং পালিয়ে যেতে সফল হতো তবে লন্ডনে গিয়ে দেখা যেত যে সে কোনো থিয়েটারে অ্যাক্টিং করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করলে সে থিয়েটারের ম্যানেজার বা থিয়েটারের মানুষরা তাকে অ্যাকসেপ্ট করত না অবশেষে তার শারীরিক বা তার দৈহিক আকর্ষণের বা দৈহিক 
সৌন্দর্যের কারণে তাকে যদি একটু স্পেস দেওয়াও হতো একটু সুযোগ দেওয়াও হতো তারপরও দেখা যেত যে সে এক সময়ে এই ম্যানেজারের কর্তৃক প্রেগনেন্ট হয়ে গিয়েছেন এবং একটা সময় তাকে সুইসাইডের মতো পদক্ষেপ নিতে হতো এবং তিনি অখ্যাত কোনো জায়গায় তার সমাধি হতো অপরদিকে শেক্সপিয়ার সমান প্রজ্ঞা সমান মেধার অধিকারী হয়ে সে প্রস্ফুটিত হতো এই যে সামাজিক যেই একটা ব্যারিয়ার সামাজিক যে প্রতিবন্ধকতা এমন প্রতিবন্ধক পরিস্থিতিতে কোনো মহান সমহিমায় প্রস্ফুটিত মানুষের জন্ম হতে পারে না এবং ভার্জিনিয়া ওলফ এখানে বলেছেন যে যদিও আমরা কল্পনা করছি কিন্তু এই পরিস্থিতিতে জুডিথের মতো অর্থাৎ এরকম একজন সমহিমায় প্রস্ফুটিত কোনো ব্যক্তির জন্ম হবে না এটাই স্বাভাবিক তারপরও তিনি বলেছেন যে যারা জন্মগ্রহণ করেছিল শেক্সপিয়ারের সময় অথবা এই নারী লেখিকা হিসেবে যারা জন্মগ্রহণ করেছিল তাদের কি পরিস্থিতি হয়েছিল দেখা গেছে যে যারা নারী লেখিকা ছিলেন তাদের বিখ্যাত বিখ্যাত লেখাগুলো প্রথম দিকে কিন্তু পুরুষদের একটি উপনাম গ্রহণ করে তারপর সেই লেখাগুলোকে পাবলিশ করতে হতো কারণ সামাজিকভাবে এটা মনেই করা হতো না যে নারীরা সফল কোনো সাহিত্যকর্ম তৈরি করতে পারেন নারীদের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি কারেল বেল জর্জ স্যান্ট জর্জ ইলিয়ট এদের কথা বলেছেন যে এরা তো আসলে পুরুষদের নাম গ্রহণ করে তারপরে তাদের লেখাগুলোকে প্রকাশিত করতে হয়েছে এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে তখনকার সময় নারীদের অবস্থান কী ছিল তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন যে ওই সময়ে পুরুষদের একটি রাইট ছিল যে তারা নারীদের স্ত্রীদের প্রহার করতে পারবেন যেমন মনে হতো যে এটা যেন তাদের একটা গর্বিত অধিকার পুরুষদের বা স্বামীদের যে তারা স্ত্রীকে প্রহার করতে পারবেন দা নারীদেরকে সাহিত্যে অনেক ভালো অবস্থানে দেখানো হলেও মূলত বাস্তব চিত্রে তারা পুরুষদের সাফ সার্ভেন্ট হিসেবেই ছিল এবং তারা তাদের কোনো ধরনের অধিকার আদায় করতে পারেনি এবং তারা সব সময় অবহেলিত ছিল এবং নারীরা যে প্রস্ফুটিত হতে পারেনি কেন তারা প্রস্ফুটিত হতে পারেনি সেই কারণগুলো মূলত পাওয়া যায় না কেন পাওয়া যায় না কারণ রোশুয়ের পূর্বে মানুষের আত্ম আলোচনা বা আত্মজীবনীমূলক কোনো সাহিত্যকর্ম লেখার প্রচলন ছিল না তখনকার সময় নারীদের তো কোনো ছিলই না বরং পুরুষরাও এর পূর্ব পূর্বে তাদের আত্মজীবনী বা নিজেদের মন নিজেদের যেই অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করার মতো কোনো ধরনের কালচার তখন থেকে ছিল না এবং এখানে তিনি একটা কাল্পনিক বিষয় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন যে যদি তখন নারীরা সমহিমায় প্রস্ফুটিত হওয়ার চেষ্টা করত তাহলে সেই নারীর অবস্থান কীরূপ হতো এখানে ভার্জিনিয়া ওলফ বেশ কিছু কমেন্ট বা বিখ্যাত ব্যক্তিদের কিছু কমেন্ট উপস্থাপন করেছেন যে নারীদের নিয়ে এই এই কমেন্টগুলো তখনকার সময় প্রচলিত ছিল স্যার অস্কার ব্রাউনিংয়ের একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে যেখানে সেই উক্তির মাধ্যমে তিনি নারীদেরকে ইনফেরিয়র দেন ম্যান এ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং সেখানে তিনি বলেছেন দ্য বেস্ট ওমেন অজ ইন্টেলেকচুয়ালি দ্য ইনফেরিয়র অফ দ্য ওর্স্ট ম্যান যে সব থেকে বিচক্ষণ নারীটিও সব থেকে কম মেধা সম্পন্ন পুরুষটির থেকে কম বিচক্ষণ এছাড়া মিস্টার গ্রেক এর একটি বিখ্যাত মন্তব্য রয়েছে যে দ্য এসেন্সিয়ালস অফ এ ওমেন্স বিং আর দ্যাট দে আর সাপোর্টেড বাই অ্যান্ড দে মিনিস্টার টু ম্যান এই যে মন্তব্য এই মন্তব্যগুলোর দ্বারা মূলত নারীদেরকে অবদমিত রাখা হয়েছে এছাড়াও নিক গ্রিন এবং ডক্টর জনসন এরা নারীদের নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছে যেই মন্তব্যগুলো নারীদেরকে ন্যাচারালি সাব সার্ভেন্ট করে তুলেছে এবং নারীদেরকে প্রস্ফুটিত হতে বাধাগ্রস্ত করেছে ভার্জিনিয়া ওলফ নারীদের এই অবস্থান বর্ণনা করার পরে নারীবাদী আন্দোলনের অর্থাৎ নারীদের যেই মুক্তির আন্দোলন সেই মুক্তির আন্দোলন নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ইমেন্সিপেশন অফ ওমেন্স ফ্রিডম এই নারী মুক্তির যেই ঘোষণা সেই ঘোষণাটিকে বলেছেন ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড অবিস্কিউর ম্যাসকিউলিন কমপ্লেক্স অর্থাৎ নারীদের যে মুক্তির ঘোষণা সেটিও মূলত একটি জটিল বিষয় নারীবাদী আন্দোলনের অগ্রদূত ফ্যামিনিস্ট লেখিকা ভার্জিনিয়া ওলফ তার এই এস এর ভিতরে অনেকগুলো লিটারারি টার্ম ইউজ করেছেন এখানে ম্যাটাফোর রয়েছে সিমিলি রয়েছে এন্টিথেসিস রয়েছে প্যাথোস রয়েছে এবং তিনি এখানে শব্দ চয়নটা করেছেন অনেক চমৎকারভাবে তার শব্দ চয়নগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনি এখানে কিছু কিছু সিমিলি ইউজ করেছেন যেমন তিনি বলেছেন যে বার্নট লাইক ব্যাকন যে স্ফুলিঙ্গর মতো জলে ওঠা বন্ধুরা অনেক দীর্ঘ একটি আলোচনা আমরা খুব সংক্ষেপে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি আশা করি আপনারা আমাদের আলোচনা দ্বারা উপকৃত হয়েছেন 
भलो थकबें और अपन एर बहरे जदि को जाना थे को प्रश्न थे तेल निर्दिधा कमेंट बक्से प्रश्न करूँ आप चेष्टा करब अपन सकल प्रश्न सदुत्तर खूब सुंदर भावे उपस्थापन करते भलो थकबें तुम असलकुम